Bătrânul alfabet și prietenii săi A fost odată, ca niciodată, un bătrân pe nume alfabet care găzduia în tărâmul său 26 de spirituși. Pe tărâmul literelor, bătrânul alfabet, împreună cu spiridușii săi, munceau din zor pentru a crea povești magice pentru copii. Fiecare spiriduș dădea glas celor mai fermecate povești. Într-o dimineață de primăvară, pe când razele soarelui băteau în fereastra micuței odăi din mijlocul tărâmului, bătrânul alfabet privea melancolic reînvierea naturii. În timp ce spiridușii se odihneau, privind zglobii ghiocei din grădina sa, bătrânul alfabet dă naștere unei povești de primăvară. Stând pe prispa casei, așteaptă nerăbdător trezirea spiridușilor pentru a-l ajuta la scrierea poveștii. După câteva minute, își fac apariția cei 26 de spiriduși. Bună dimineața, bătrân alfabet!" spuse spiridușul. Bună dimineața, somnoroșii mei! Haideți că avem multă treabă azi! Nu e vreme de dormit!" Cum se numește povestea care va prinde viață în această dimineață?" Povestea care va prinde viață în această dimineață se numește Trezirea naturii la viață." Ce titlu minunat! Să ne apucăm de treabă!" Povestea începe cam așa. Era odată, în tărâmul fermecat, un plăpâng ghiocel, nerăbdător să iasă de sub mantia albă de nea, pentru a face cunoștință cu razele strălucitoare ale soarelui. În timp ce bătrânul alfabet încerca să dea grai poveștii, un somn adânc îl cuprinse deodată, timp în care între spiriduși se iscă o ceară. Mie nu-mi convine ca bătrânul alfabet să înceapă povestea cu litera E, pentru că eu sunt prima din alfabet. Unde ai mai pomenit tu să înceapă o poveste cu litera E? spuse spiridușul A. De ce trebuie tu să fii mereu prima? spuse litera E. Deoarece alfabetul începe cam așa. A, B, C, D, E. Și nu începe cu litera E? spuse litera A. Povestea ar putea să înceapă cu mine. Copiii iubesc jucările, spuse litera J. Deci abau vă certați voi. Dacă e așa, povestea ar putea să înceapă și cu mine. Cui nu îi plac dulciurile, spuse litera D. De atâta gălăgie, bătrânul alfabet se trezește. ce e atâta zarvă în odaie? E zarvă, bătrâne alfabet, pentru că nu înțelegem de ce o literă este mai importantă ca alta. De ce doar o literă are onoarea de a începe povestea? Puse litera M. Toate literele sunt importante. O să vă explic de ce un cuvânt nu se poate scrie doar cu ajutorul unei singure litere. Cuvântul tata nu-l poți scrie doar cu litera A. Ai nevoie și de litera T. T, A, T, A. Și pentru cuvântul spiriduș ai nevoie de mai multe litere. Ai nevoie de S, P, I, R, I, D, U, Ș. Înțelegeți de ce toate literele sunt importante? Pentru a învăța să scrie și să citească, copiii trebuie să cunoască toate literele. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă literele sunt prietene și înțeleg că un cuvânt are nevoie de mai multe litere. Din acel moment, spiridușii au înțeles că fiecare are un rol în alcătuirea cuvintelor.